ございました。えらい、えらいノイズが走ります。大丈夫ですか。誰<笑>、まあのノイズなんでしょう。ちょっと進んで、私かもしれないですね。はい。改めまして、アンサンブルという、えー、ユニットでございます。えー、去年の10月から、えー、この私、浅野と、えー、金沢さんと一緒に、えー、組んだ。二、えー、人組で、電車乗って遊ぼうっていうのが、えー、きっかけで始まったユニットであるわけなんですけれども、この度は。キママスさんの、えー、15周年にお祝いしていただけないかという声が心の内で聞こえてきたので<笑>応援したいと思います。キママスさん15周年おめでとうございます。四字熟語で言うと自作自演でございます。<笑>はい、えー、こんな感じで即興演奏をやっていったわけなんですけれども。えーあんまり即興演奏聞いたこと、即興演奏だし、電子音楽とかあんまり聞いたことないよっていう人、どれくらいいますかね。ちょっと、そうですね、真っ暗で横を払えて。<笑><笑>一応ちょっと、ちょっと見ます。はい、結構、結構、俺、これますね、ありがとうございます。もらっていただいて、結構です。えー、っと、そういう方々に向けてですね、えー、我々が一体、えー、どういう。こう、操作をすることによって、えー音が出ているのかっていうのをちょっと紹介していきたいなというふうに思いますついでに多分各セクションで音も鳴らしていきますので一体このブープーで音が鳴っているのは誰のバイトなのかっていうのもちょっと分かってくるかなというふうに思います<笑>、えー、多分私ですねこれねきっとねそんな気がしますねちょっと物が多いつもでそれでは、えー、まずは金沢久典さんの、えー、紹介に参りたいと思いますじゃあ本人かなと思いますはい、えー、金沢さんと申します。普段フォルクテールという劇団でですね、えー、音楽を作ったり音響をやったりしているんですけども、今日は、えー、これキキママスさんの十五周年三人を呼ばれした<笑>という手で<笑>という手で<笑>という手で<笑>はい、えっとはいカメラでなんか手元が映り映ります映りますねはい。ちょっと客席からは見えにくいかもしれませんけれども、カメラが近づくとこんな感じになってます。はい。えっとですね。はい。はい、試行錯誤してますね。いいですかも続けますよ。大丈夫ですかね。はい。線が多すぎるね。<笑>はい。えっとさっきのやつ僕主に二つですね。こ,この鍵盤のやつとこの弦楽器でベースでやってたんですけど、まずこっちが。いわゆるシンセサイザーっていういわゆるシンセサイザーっていうもので電子シーを作るみたいな楽器ですでさっきやってたのはこうビロビロ弾くというよりは、えっと、でこっちで何か音を出しながらこの上につまみがたくさんあるんですけれどもこのつまみをいじると音がダイレクトに変化するというようなで。変化させながら、変化も即興でやりながらやってました。ちょっとやってみますと。
変化をつけながら言っています。先生にこと、こつのと、あのー。朝ほどベッキングとも全部このミキサーでですね、まあ、また P. M. を一緒にしながら。えー、マスクのミキサーで全部音が、まとまって、えー、向こうのファンから出てるということです。
えー、とまず皆さんどこから気になるのか次第なんですけれどもここ,こから行こうかなあのさっきからちょっとコードがちらちら立っててなっていたのがハンドパンという楽器で、はいえー、ハンドパンがちょっと明かりあちょっとはいこんな感じで叩くことによって音が鳴る、えー、楽器でございますなんか昔からの楽器のように見えますが意外と歴史は最近で。えー、私がこの、えー、青い青銅の UFO に乗ってやってきたみたいな設定は特にありません<笑>、はいえー、続きまして、まあ、これもこれは伝承音楽じゃないんですけれども、えー、なんか清涼剤として、えー、入れております、えー、そして続いてはメインになるのがあのこちらですねこちらの白い、えー、ものなんですけど上から映せますかこ,この辺寄れますかプレイステーション1ですね<笑>昨今ではプレイステーション5の情報が出ているというのに、えー、アンサンブルでは PS1 という、えー、30年くらい前の、えー、古い、えー、ゲーム機を使って、えー、即興演奏をしておりますゲーム機で即興演奏ってどういうことって思うかもしれませんが、あのー、音楽を作れるゲームみたいなのがあるんですね、えー、その音楽を作れるようなゲームを何枚か持っておりまして、えー、たまにこう入れ替えたりしながら、えーそれで音を作っていくというような流れで作業しておりますそしてこちらにありますのが先ほどサーサーの方にもありましたシンセサイザーというものでありましてダメでしたダメでした見える見えるかちょっと逆さまなんですけどこんな感じのものになりますこここの四角いところを触るとですね音が鳴るんですけどちょっと出してみましょうかこちらは触っったた部分にに対応した音が出るようになっていますすごく直感的に、えー、音が鳴りますので音楽系のおもちゃとしても、えー、便利な初心者でもなんか遊びやすい一品になっておりますそしてあ PS1 の音を出してなかったですねこんな感じの音が今ちょっと流してるんですけど PS1 の音が流れておりましてこちらがですねえー、とエフェクターといって先ほどまさにあちらにもありましたが音を変えることができるものですタッチしたら音が変わりますこんな感じで変わっていっているのをあ浅田が指でいじいじしてるなっていうのは退屈しのぎではなく音を変えてると思ってくださいはい、えー、そして最後にこのスマホからは、えー、サンプラーといって音をポチッと押すとその決められた音が出てくるっていうものを、えー、用意してスマホから、えーま、た音を出すすよううににもできるようになっております最後パソコンからはですね後ろにある映像を全部、えー、私がポチポチ押すことで、えー、映像を出すようになっておりますはい、えー、もういいです<笑>、はいえー、カメラの出番はいいでしょう紹介してない場所はないですかねあのとびきり朝のまこのものが多くてですねちょっと難儀しているんですけれども、えー、まあとりあえず聞いてみようかと思いますすいませんえっ、ー、とはい、あプレステのコントローラーなんかいつも見るよく見るコントローラーみたいな感じじゃなくて片手で操作できるようなコントローラーで片手で触りながら、えー、プレイしておりますそれではちょっとしょうがないですね映像を諦めて、えー、ちょっと僕の方でどんな音が出るのかを、えー、やってみたいと思いますます。
はい、えー、そんな感じでやっているわけなんですけど、まあ、一応ざっと紹介しただけであの私たちはあの不親切な団体ではないよというアピールだけさせていただいておりますあの多分演奏していても演奏して聴いていても誰の音なんだろうって思いながら、えー、聞くことになると思いますが、まあ、なんか全体の音を楽しんでいただけると幸いでございますそれでは、えー、次ですかね曲参りましょうか、えー、これからちょっとノンストップで何曲か続けて、えー、やらせていただきますよろしくお願いします
。ありがとうございました。やるつもりなかったんですけど、即興師というか、えー、思わず言葉が出てきてしまいましたが、えー、たまにこういう言葉を使ったりもします。えー、アンサンブル、えーと、初めて人前でライブさせていただきました、こうやって、えー、今後どうやって活動していくかは、えー、ちょっとまだ相談中なんですけれども、えー、ま,だまだまだ続けていきたいなと、木ままさんのように、10年も続くような団体になれたら<笑><笑>いいなと思っております。えー、それでは、えー、ありがとうございました。アンサンブルでした。